हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे पिछले वर्ष के प्रश्न जो कि आपका एन टी पी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इसमें हम देखने वाले हैं आज भौतिक विज्ञान के इस सीरीज़ का पांचवा लेक्चर तो प्लीज़ हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेलाइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था पहला ऑप्शन है विलियम विलिस कैरियर के द्वारा जान गोरी के द्वारा या स्टुअर्ट कैनर के द्वारा या एच आर सुल्ज के द्वारा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विलिस कैरियर के द्वारा जो है वर्ष 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया गया और इसका प्रयोग जो है किया गया था विलियस विलिस कैरियर के द्वारा अब इसके रिटल्स की बात करते हैं तो सन उन्नीस में विलिस हैवीलैंड कैरियर ने विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था और इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता भी कहा जाता है इस व्यक्ति के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बिजली का एक जो सेल होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं पहला ऑप्शन है तीन चार एक और दो तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दो टर्मिनल होते हैं यानी कि बिजली के जो सेल होता है उसमें जो है दो टर्मिनल होते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अब इसके रिटल्स की बात करते हैं तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस है जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है और लगभग सभी विद्युत सेल में दो टर्मिनल लगे होते हैं एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है एक निगेटिव होता है और एक आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है प्लेटिनम का टैंटलम का टंगस्टन का और एंटीमनी का तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन का बना होता है एक लाइट बल्ब का फिलामेंट और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट अब इसकी रिटेल्स की बात करते हैं तो टंगस्टन नामक धातु का विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसकी खोज जो है टार्बन वर्गमेन ने सत्रह में की थी इसका गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वनांक 5555 डिग्री सेल्सियस होता है और विद्युत बल्ब उद्दीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंत्र होता है जिसे होकर जब विद्युत बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है तो यह था इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है सिविल लॉ न्यूटन का नियम फैराडे का नियम और कुलॉम का नियम तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फैराडे का नियम के तहत जो है जो मेटल डिटेक्टर होता है होकर हवाई अड्डों पर लोग जो है गुजरते हैं वो जो है फैराडे के नियम पर आधारित है अब इसके रिटल्स की बात करते हैं तो मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातु या इससे संबंधित चीजों के उपस्थित का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है और जिसका संचालन विद्युत चमुख्य प्रेरणा के सिद्धांत तो यानी कि फायराडे के नियम पर आधारित होता है एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन सिनेमा घरों मेट्रो स्टेशनों में सामान की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है और मेटल डिटेक्टर जो है फायराडे के नियम पर आधारित यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह आपका फैराडे का नियम था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिजली की मोटर किस किस चीज़ में रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बिजली का जो मोटर होता है वो चलता है तो विद्युत ऊर्जा यानी उसमें जब बिजली जाती है तो विद्युत ऊर्जा को जब चलने लगता है तो यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित रूपांतरित करता है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिजली की मोटर में जब बिजली प्रवाहित होता है यानी विद्युत ऊर्जा जब जाती है तो वो जो है घूमने लगता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अब इसके रिटेल्स की बात करते हैं 
तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है जिससे विभिन्न मशीनें जो है चलाई जाती हैं तो यह था इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है पहला ऑप्शन है ट्रांसफर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर और पहिया तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा से भरा होता है और ये जब कार्य करता है तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब इसकी रिटेल्स की बात करते हैं तो बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और बैटरी कई प्रकार की होती है किंतु सभी में तीन मूल घटक उपस्थित रहते हैं वे हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और विद्युत कोष यानी बैटरिया रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध करती है तो आप याद रखें जो बैटरियाँ होती हैं उनमें जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है तीन चीज़ें होती हैं तीन मुख्य घटक उपस्थित होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसके द्वारा ए को डी में बदला जाता है यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है कंडेंसर रेक्टिफायर एम्पलीफायर फिल्टर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफायर के द्वारा एसी यानी अल्टरनेट करंट को जो है डीसी में बदला जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब इसके रिटल्स की बात करते हैं तो दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करेंट को दिष्ट धारा डी सी डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है और अर्थात रेक्टिफायर एसी से डीसी में परिवर्तक है जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है इन्वर्टर है तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पावर ट्रांसफर की कार्य कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है हुक का नियम न्यूटन का नियम आइंस्टीन का सिद्धांत और फैराडे का नियम तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फैराडे का नियम चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत यानी फैराडे के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर का कार्य अब इसके रिटेल्स की बात करते हैं तो एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं और ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है और इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए करते हैं यानी कि वोल्टेज बढ़ा बढ़ जाएगा या घट जाएगा इसके लिए करते हैं और यह माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह जो है माइकल फेराडे ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पाँच ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा घट जाएगा बढ़ जाएगा समान रहेगा शून्य हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाएगा यदि पाँच ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कैसे बढ़ेगा अब इसकी डिटेल्स देखते हैं तो ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होती है समानुपाति होती है अर्थात किसी तार के दो सिरों का भी भवान्तर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो यदि वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा यदि आई बढ़ता है तो वी भी बढ़ेगा अर्थात धारा का मान बढ़ेगा तो भी भवान्तर का भी मान बढ़ेगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बढ़ जाएगा यानी कि बी हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अट्ठारह में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब किसने विद्युत डायनोमो की खोज की यानी कि विद्युत डायनोमो की खोज किसने की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन अलेसान्ड्रो वोल्टा और माइकल फेराडे फिर आपका ऑप्शन है थॉमस एडिसन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है माइकल फेराडे ने जो है विद्युत डायनोमो की खोज की थी और ये अठारह में खोज हुआ था तभी जो है विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है उपयोग ज़्यादा हो गया अब इसके रिटल्स की बात करते हैं तो अठारह में माइकल फेराडे ने डायनोमो का आविष्कार किया और ट्रांसफार्मो ट्रांसफार्मरों विद्युत 
चरित्रों आदि फैराडे के विद्युत चमुके प्राणी के नियम पर ही आधारित है और इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है बराबर होता है तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स माइकल फैराडे के डायनोमो का आविष्कार किया था और ये किया था अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत विशेष सापेक्षता का सिद्धांत पहल सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था पहला ऑप्शन है 1915, 1905, 1947 और 1906। सौ दिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1905 में आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित प्रस्तावित किया गया था अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1905 में विशेष सापेक्षतावाद यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तथा वर्ष उन्नीस में सामान्य सापेक्षतावाद यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादाग्रस्त कहा है पहला ऑप्शन है वासुदेवन मुकुंस ने राजेंद्र चौधरी ने अजय शर्मा ने और कृष्णा पालम ने तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण अजय शर्मा ने जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर जो आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है उस पर जो है विवाद किया है अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा ने हाल ही में आइंस्टीन की समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर न्यूटन तथा आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए भौतिक के मौलिक नियम को पूर्ण रूप से सत्य मानने से इनकार कर दिया और इसके अनुसार तीनों वैज्ञानिकों के नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सत्य माने जा सकते हैं ये कहा है अजय शर्मा ने तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स तो इस तरीके से आपका ये सीरीज कंप्लीट होता है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाव देना है आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेलाइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ऑल दी बेस्ट